আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন নারী শব্দের মাহাত্ম অনেক নারীরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই ঘরে বাইরে সকল ক্ষেত্রে নারীর সফল পদচারণা লক্ষণীয় দর্শক এই সফল নারীদের নিয়ে আমাদের আয়োজন সেরা নারীর সেরা রান্না সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মৌসুমি মৌ আজকে সফল নারী হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছেন উদ্যোক্তা সাবিনা ইয়াসমিন কেমন আছেন ভালো আছি আজকে পুরোটা সময় আমরা অনেক গল্প করব তবে তার আগে যার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই যিনি আপনার রেসিপিটি খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করবেন তিনি হচ্ছেন বাংলা হটপটের এক্সিকিউটিভ শেফ রাশেদুল হক কেমন আছেন রাশেদ ভাই জি ভালো আছি আপা কোন রেসিপি আজকে করে দেখাচ্ছেন আমি আজকে করব চিকেন বাস্কেট চিকেন সহজ এবং অল্প সময় এটা তৈরি হয়ে যায় তৈরি হয়ে যায় হ্যাঁ আচ্ছা রেসিপিটি শুরু করার আগে আমরা একটু জানতে চাই যে কি কি উপাদান আজকে লাগছে আমাদের এখানে লাগছে চিনি আছে চিনি লবণ এখানে আছে টমেটো সস এটা হলো চিকেন পাউডার এটা হলো মরিচ লাল মরিচ হ্যাঁ শুকনো না যেটা একটু মানে কাঁচা লাল যে মরিচটা ওটা একেবারে ছোট ছোট গুড়ি গুড়ি করে করে নেওয়া চিলি সস ওয়েস্টার সস সয়া সস এটা এটাই হলো মূল উপাদান তিনটার গুড়াটাই হলো এই ইয়েটার মূল উপাদান এখানে একটা ডিম আছে আর আছে মাস্টার্ড পেস্ট করা আর হলো ময়দা আছে লেবু আছে আমরা একটু সল্ট দিব দেখার জন্য একটু লাল লাল থাকবে এটা দেখা দেখতে সুন্দর লাগে একটা ডিম নিয়েছি আপা এখানে কি চাইলে কি ডিমের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেয়া যায় না চিকেনের সঙ্গে ডিম এক কাপটা লাগানোর জন্য ডিমটা ইউজ করা হবে আচ্ছা আপা ব্যস্ততা তো অনেক বাট সবচেয়ে সময় দিতে হয় কোন প্রতিষ্ঠানে আসলে শুরু করি আমি বিজনেসটা প্রচুত আইএমসি লিমিটেড অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সি ওটা বয়স 23 বছর আচ্ছা চলছে এখন পর্যন্ত ওইটাতে আমি খুব কমফোর্ট এবং খুব ভালো লাগে আমার এই জায়গাটায় কাজ করতে আচ্ছা এখানেই সময় দিই কিন্তু এখন আমার একটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ট্যুর মার্কেট প্লেস যেটা আমুজামু ডট কম ওইটার দিকে আমি বেশি মনোযোগ এখন আমার যেহেতু আমুজামুর গল্প শুনবো তার আগে একটু আবার রাশেদ ভাইয়ের কাছে যেতে চাই রাশেদ ভাই মোটামুটি সব কিছু মিক্সড করে নিচ্ছেন জি লেবুর রস একটু ইউজ করব এখন ডিমটা ফেটে দিয়ে দিচ্ছেন ওকে আমুজামুর গল্পে ছিলাম সবগুলো উপাদান একসাথে আমরা মিক্স করে নিচ্ছি মাখিয়ে নিব পুরো আপনি মাখাতে থাকেন আমরা আবার গল্পে চলে যাই আপা আমার যেটা জানতে চাওয়া যখন মেকআপ রুমে গল্প হচ্ছিল আপনি বলছিলেন যে আপনার বিয়ে হয়েছে এসএসসি পাশেরও আগে চোদ্দ বছর বয়স চোদ্দ বছর বয়স এবং এটা কিন্তু ভাবা যায় না এবং সেই মানুষটা এত বছর আগে বিয়ে হওয়ার পরেও এতগুলো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং একজন সফল নারী উদ্যোক্তা কিভাবে হলেন বা অনুপ্রেরণার উৎস কি আপনার ছোটোবেলা থেকে আমি একটু মানে নিজে নিজে কথা বলতে পছন্দ করি আমার একটা নিজস্ব একটা কল্পনার জগৎ আছে যেখানে আমি নিজেকে একটা জায়গায় দেখতে চাই আর আমার চোদ্দ বছর বিয়ে এবং আমার প্রথম সন্তান সেও কিন্তু খুব আলে আমার বয়স যখন ষোলো তো তারপরে ভাইয়া কতটা সাপোর্ট করেছে পুরো জার্নিতে কারণ আমার যেটা মনে হচ্ছে তার সাপোর্ট ছাড়া তো হ্যাঁ সাপোর্ট তো অবশ্যই ছিল পারিবারিক সাপোর্ট ছিল কিন্তু আমি যেটা বলবো যে সাপোর্ট যতটাই থাকুক নিজেকে প্রথমে তৈরি হতে হবে মানসিকভাবে 
না হলে কেউ সাপোর্ট সাপোর্টটা আমি নিয়ে নিয়েছি আমাকে আমার লাগবে এই যে ব্যাপারটা না হলে হয় না একদম রাশিদ ভাই কি অবস্থা যে আমার মেনুশন হয়ে গেছে এখন আমরা এটা 1 ঘন্টা রেখে দিব আচ্ছা তো এটা হতে থাকুক আমি মনে হয় ইফাকে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক আমাদের গল্প কিন্তু সবেমাত্র জমে উঠেছে আর রান্না তো হচ্ছেই দেখতে হলে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে নিচে ছোট্ট একটা বিরতি খুব শীঘ্রই ফিরছি সঙ্গেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও স্বাগত সেরা নারীর সেরা রান্নায় সঙ্গে আছি আমি মৌসুমি মৌ এবং আমাদের সঙ্গে আছেন উদ্যোক্তা সাবিনা ইয়াসমিন এবং শেফ রাশিদুল হক আবারও ফিরে এলাম রাশেদ ভাই কতটুকু হলো হ্যাঁ আমার মেনুশন হয়ে গেছে এখন আমরা ব্রেড ক্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা ভেজে নিব আচ্ছা আমরা ভাজার ক্ষেত্রে কি শুধুমাত্র সয়াবিন অয়েল অয়েলটা ব্যবহার করছি না সয়াবিন অয়েল কিছু না আর কিছু না আমরা সয়াবিন অয়েলটা ইউজ করছি আচ্ছা রাশেদ ভাই আপনি করতে থাকেন আমি আবার একটু গল্পে চলে যাই আপনি যে গল্পে ছিলাম যখন এসএসসি পাস করলেন তখন বেবি আছে আপনার না এসএসসি পাসের পর আচ্ছা মানে 16 তে এসএসসি পাস করলেন না 15 তে এসএসসি পাস তারপর 16 তে বেবি তখন আমি আমার গ্রামের বাড়িতে ছিলাম আমার হাজবেন্ড ছিল ঢাকায়তে আমি গ্রামের বাড়িতে ছিলাম তারপর বেবি সহ আমি ঢাকা আসি এসে ইন্টারভিউ ভর্তি হই আচ্ছা এসে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হলেন কিন্তু এই যে এত কাজ করবেন উদ্যোক্তা হয়ে উঠবেন এই স্বপ্নটা কবে থেকে আপনার মাথার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল স্বপ্নটা অনার্স পরীক্ষা যখন দেই তখন না পরীক্ষা যখন দেই তখন আমার যেটা ছিল যে আমি কোথাও একটা জব করব কপিরাইটার হিসেবে একটা অ্যাড ফার্মে আমি ইন্টারভিউ দেব ওটা মানে এটা লোক চাইছে আর এই বিষয়টা আমার একটু জানা শোনাও ছিল যেহেতু বাংলার তার মানে এটা লিখতে বা পড়তে পারাটা খুব ভালো তখন চিন্তাটা ওই রকম ছিল যে বাংলায় হলেই হয়তো কপি লিখতে পারবো কিন্তু আসলে এখন কাজ করতে এসে দেখছি বিষয়টা ওই রকম না একটু একটু আলাদা আচ্ছা তো তারপরে ইন্টারভিউ দেবো তখন আমি ইন্টারভিউতে যেহেতু যাব আমাকে একটা প্রিপারেশন নেওয়া দরকার এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা দরকার তখন তো আর ইন্টারনেটের এত গুগল ছিল না যে সার্চ দিয়ে সব পেয়ে যাব যারা আছে পরিচিত এই জায়গায় কাজ করে তাদের কাছ থেকে খুঁজ খবর নিচ্ছি পরে মনে হলো যে আমি নিজেই শুরু করি না কেন দেখি না কি হয় আমার তো এমন কোনো ব্যাপার ছিল না যে আমাকে এখান থেকে আর্ন করতেই হবে এবং এটা দিয়ে সংসার চলবে যেহেতু আমি আমার হাজব্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার ও ঢাকা ওয়াসে জব করে কোথায় পড়াশোনা করেছেন আমি জগন্নাথ থেকে বাংলা মেস্টার্স আচ্ছা তারপরে যখন এটা শুরু করলেন তখন তো একটা অ্যামাউন্ট অফ মানি দরকার ছিল খুব বেশি না খুব বেশি না আর আমার একটা ইয়ে ছিল মানে ওটাকে নিজে জমানো টাকা থেকে জমানো টাকা হ্যাঁ ওইটাই আমি বলতে চাইছিলাম যে এই যে একটা হিসাব জীবনের সেই হিসাবটা আমার বরাবরই ছিল भैया भाजा शुरू करते निजस्वे টুর কিনতে পারবে আমাদের আচ্ছা এটা কোন অ্যাপস আছে আপনাদের অ্যাপস আছে হ্যাঁ আমি জামু অ্যাপস আছে তো এটাই অনেক দেশ থেকে কিনছে আমরা বাংলাদেশও লঞ্চ করব খুব তাড়াতাড়ি কয়টা দেশ আছে এমনিতেই কোম্পানিটা আছে এখন থাইল্যান্ড আমরা এই বছরে আরো দুই তিনটা দেশে যাওয়ার আমাদের পরিকল্পনা আছে আমরা মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া এই জায়গাগুলিতে অলরেডি কথা মানে কাজের মধ্যে আছে আর কি খুব তাড়াতাড়ি আমরা ওই ওই জায়গার ট্যুরগুলো আমাদের সাইডে আপলোড করার এই আপনার এই আমুজ আমুজ সার্ভিস নিয়েছে কতগুলো দেশ এই পর্যন্ত 48টা দেশ মাই গড আমাদের এখান থেকে দুর্দান্ত আমি আর একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে এসে বাকি গল্প শুনবো রাশেদ ভাই অনেকটা তো হয়ে গেছে বাকিটুকু আপনি ভাসতে থাকুন আমি ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে ফিরছি দর্শক দেখছেন সেরা নারী সেরা রান্না নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি এখনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন
প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও স্বাগত সেরা নারী সেরা রান্নায় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মৌসুমি মৌ আমাদের সঙ্গে সেরা নারী হিসেবে আজকে সঙ্গে আছেন সাবিনা ইয়াসমিন এবং শেফ রাশেদুল হক আবারও ফিরে এলাম গল্পে আপা অবসর সময় কি করতে ভালোবাসেন বই পড়তে বা খুব বই পড়তে পছন্দ করি আর আমি বাগান করি আচ্ছা ছাদে আমার বিশাল বাগান এটা বাগান করার সময় পান এত কাজে আমি আমি আমার এক নেশার মতই বাগান করাটা এটা আমি সকালে ঘুম থেকে আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি বরাবরই সকালে আমি ছাদে যাই আবার অফিসে মানে যতটা দ্রুত তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে আমি আবার চলে আসি এসে আমি ছাদে যাই ওখানে আমার মুরগিও আছে ওরা ডিম গল্পে আমরা ছিলাম যে মুরগি পালন করেন কতগুলো মুরগি আছে এখন আছে বাইশটা এতগুলো কাজ করছেন আপনি রোদসীর কথা আবার লেখালেখিও করেন এইবারের বই মেলায় কি কোনো বই প্রকাশ হয়েছে না এই বছর কোনো বই আসেনি গত বছর এসেছিল আমার দুইটা বই কবিতার বই না গল্পের বই উপন্যাস একটা কবিতার বই একটা গল্পের বই কবিতা লেখা খুবই কষ্টসাধ্য একটা কাজ প্রত্যেকে লেখক হয় কিন্তু কবি হয়ে উঠতে পারে না আমরা কি এই মুহূর্তে আপনার নিজের লেখা দুলাইন কবিতা শুনতে পারি হৃদয়ে যে আছে সেও আছে সাথে আছে সর্বক্ষণ পাশে যে আছে সেও আছে পাশে আছে যতক্ষণ ও বাবা খুবই ভারী কথা মানে মাথার ওপর দিয়ে গেল কিন্তু আচ্ছা একটু চলে যায় আমার রাশিদ ভাইয়ের কাছে রাশিদ ভাই কতটুকু হলো এই তো হয়ে গেছে প্রায় আচ্ছা রাশিদটা খুব সুন্দর করে পরিবেশন করবেন এখন আপা পুরো জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কি আপনার প্রাপ্তি আমার আমি মা হতে পেরেছি এটা সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আর আমার ভালো লাগার যে অনুভূতি সেটা হলো আমি একজন নারী আমি আমি নারী হিসেবে আমি আমি খুবই মানে কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরের কাছে আল্লাহর কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে আমি নারী হয়ে পৃথিবীতে এসছি তার কারণ আমি আমি মা হতে পেরেছি যে একটা একজন নারী যে তার আরেকটা মানুষ ধারণ করার যে অনুভূতি এটা আমাকে আমি নারী আমি শুধু আমি ক্ষমতার কথা বলবো না আমি অনুভূতির কথা বলছি এই অনুভূতি আমাকে অন্যরকম একটা অনুভূতি দেয় আমি জানি না অন্যরা কে কীভাবে ভাবে যে এতটা সময় ধরে একটা মানুষকে আমি তৈরি করছি এই যে অনুভূতি এটা কোনো কিছু দিয়ে তো আমি সেই অনুভূতি নিতে পারবো না একদম সেটাই যারা আপনার মতো উদ্যোক্তা হতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন একটা পরিকল্পনা তো অবশ্যই থাকতে হবে উদ্যোক্তা হওয়ার কিন্তু সবার আগে যেটা প্রয়োজন মানসিকভাবে তৈরি হওয়া আচ্ছা যে আমি পারি আমাকে করতে হবে আমাকে করতে হবে একটু রোদসীর কথা ছোট্ট করে জানতে চাই এই রোদসী মূলত কি ধরনের ম্যাগাজিন এটা কি মাসিক নাকি ত্রৈমাসিক না এটা মাসিক মাসিক আমরা বলি নারী প্রাধান্য পারিবারিক ম্যাগাজিন আর আমাদের আমাদের ইয়ে হলো তোমার প্রতিচ্ছবি মানে নারী অন্যের ছায়া অন্যের ইয়েতে না হয়ে তুমি তোমার নিজের প্রতিচ্ছবি হও এমন কেউ হও তুমি যে তুমি তোমাকে প্রেজেন্টস করছো অন্য কারো ছায়া হয়ে তুমি থাকবে না একদম এবং প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা নিজস্ব সত্তা আছে যেটা উপরওয়ালা দিয়ে দেন এবং সেটাকে বিকশিত করতে হয় আমরা অনেকটা শেষ পর্যায়ে রাশেদ ভাই আপনার কি প্রায় শেষের দিকে আমার শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা ওকে এবং আমি স্মেল পাচ্ছি কিন্তু এবার খাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে কারণ আমি ভীষণ খাদুক একজন মানুষ খাদ্য খুব ভালোবাসি খাবার খেতে খুব ভালোবাসি তৈরি হয়ে গেছে আপা আপনার চিকেন বাস্কেট আজকের মতো সেরা নারী সেরা রান্না থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকুন আগামী পর্বে আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন কোন সেরা নারীকে সঙ্গে নিয়ে নতুন কোন রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকুন আর সবসময় একুশে টেলিভিশনের সাথেই থাকুন আর যারা আমাদের নিয়মিত দর্শক তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটা এবং রাত সাড়ে দশটায় মূল সাম্রাজ্যের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নিয়ে নির্মিত চাইনিজ সিরিয়ালের বাংলা ডাবিংকৃত ধারাবাহিক নাটক মূ প্রচারিত হচ্ছে একুশে টেলিভিশনে অবশ্যই দেখবেন এখন আমরা খাবারটি ট্রাই করব রাশিদ ভাই একটু হ্যাঁ স্পুন নিয়ে চলে আসুন আপা প্লিজ 